ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருமே எப்படி இருக்கீங்க இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் ஃபேமிலியோடு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வ்ளாகில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஒரு ஹேர் கேர் ரொட்டீன் ஒரு டிஐஒய் ஒரு லன்ச் ரொட்டீன் அப்புறம் மித்ராவோட ஆக்டிவிட்டீஸ் சிலதை நான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வ்ளாகில் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து ஒரு டிஐஒய் ஆல் பர்பஸ் க்ளீனர் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இது வினிகர் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் எசென்ஷியல் ஆயில் வச்சு செய்கிறது நான் மோஸ்ட்லி இந்த சொல்யூஷன் செஞ்சு வச்சுப்பேன் ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஸோ எங்கே கரப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு கவுண்டர் டாப்பு இல்லை கிச்சனில் சிங்க்கில் ஸ்டவ் பக்கத்தில் இல்லைன்னா வேறு எங்கள் வீட்டில் எங்கே கரப்பட்டிருந்தாலும் இதை நான் ஸ்ப்ரே பண்ணி ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் அந்த டேர்ட்டு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் தண்ணி அண்ட் ரெண்டு கப் டிஸ்டில்டு ஒயிட் வினிகர் டிஸ்டில்டு ஒயிட் வினிகர் இல்லைன்னா ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஆப்பிள் சைடர் வினி வினிகர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் டூ இஸ்ட்டு டூ ரேஷியோவில் வாட்டர் அண்ட் வினிகர் ஈக்குவலாக கலந்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி ட்ராப்ஸ் டீ ட்ரீ எசென்ஷியல் ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த வினிகர் ஸ்மெல் பிடிக்காது எனக்குமே அது அவ்வளோவா பிடிக்காது ஸ்ப்ரே பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்மெல் கொஞ்ச நேரம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் அது காஞ்சிருச்சுன்னா அது அந்த ஸ்மெல் போயிடும் பட் இருந்தாலும் ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான ஸ்மெல்லுக்கு நான் இப்போ டீ ட்ரீ எசென்ஷியல் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் லேவண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில் எந்த ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டீ ட்ரீலியில் வந்து நிறையா ஆங் ஆன்டி பேக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இது அந்த ஸ்பேஸே நல்லா வந்து ஒரு ஜேம் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோம் ஸோ அதுக்காக நான் டீ ட்ரீயை சூஸ் பண்ணேன் இந்த பாட்டிலை நல்லா மூடி வச்சுட்டு சிங்க்கு கிச்சன் சிங்க் கடியில் இல்லைனா பாத்ரூம் சிங்க் கடியில் வச்சுடுவேன் ஸோ இது ஒரு ஈஸியான ஒரு டிஐஒய் ஆல் பர்பஸ் க்ளீனர் ஸோ எந்த ஒரு சர்ஃபேஸ்லையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கரை எதுவுமே படாது ஸோ நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக டாலர் ட்ரீயில் ஒன் டாலருக்கு வாங்கலாம் நான் அங்கே தான் வாங்கினேன் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்ப்ரே பாட்டில்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் எப்படி ஸோ என்னோடய ஸ்டவ் டாப்லாம் நான் இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிடுவேன் சாக்ஸ் என்னது என்ன <laughs> இது <laughs> 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 இது மித்ரா ஒரு வயசில் இருக்கும்போது இந்த டென்ட்டை வாங்கினோம் பிளே டென்ட்டை இது நாங்கள் அமேசானில் தான் நாங்கள் பார்த்து வாங்கினோம் 
ஸோ இது இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அமேசானில் நீங்கள் ப்ளே டென்ட்டு சர்ச் பண்ணாலே இண்டோர் ப்ளே டென்ட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி எதாவது சர்ச் பண்ணால் கண்டிப்பாக வரும் இதே மாதிரி கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா நாங்கள் வாங்கி இது மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு போட்டுத்த <laughs> அதான் காஃபியா குக்கிங் நான் குக் பண்ணிதான் அம்மா குக் பண்ணிதான் குக் பண்ண அம்மாக்கு நான் மித்ராவை எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வெதர் சரியில்லை அப்படின்னா ஒன்று புக்ஸில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பா இல்லைனா இந்த மாதிரி ப்ரிட் அண்ட் அண்ட் ப்ளே ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பா அதுக்கப்புறம் வீட்டில் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுற வேலையெல்லாம் நல்லா பண்ணுவா அதிலே அவளுக்கு டைம் போயிடும் இந்த மாதிரி துணி மடித்து வைக்கிறது வீடு வந்து பெருக்கிறது அந்த மாதிரி மாப் கொடுத்து நான் ஏதாவது தொடக்க வைப்பேன் வீட்டில் இப்போ நான் ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் ரெசிபி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது கிட்ஸுக்கு வந்து வெயிட் போடலை அப்படின்னு கவலைப்படுறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு கிரேட்டான ஸ்நாக் இப்போ அது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு கேட்டது வந்து குழந்தைக்கு வெயிட் ஏறுறதுக்கு ஏதாவது ரெசிபீஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க வெயிட் கெயின்கின் மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு அயன் கண்டென்ட் உள்ள ப்ரோட்டீன் அண்ட் அயன் கண்டென்ட் உள்ள ஸ்நாக் இது இது நம்மளே கூட சின்ன வயசில் நிறைய இந்த மா இந்த மாவு உருண்டை சாப்பிட்ருப்போம் இது மாவு உருண்டைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு கீ நல்லா மெல்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஸோ அந்த பிடிக்கிற மாதிரி அந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பால் பண்ணுற மாதிரியான பதம் வர வரைக்கும் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் நாட்டு சக்கரை வந்து பொடி பண்ணி அந்த பவுடரில் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கீயை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை தான் பெஸ்ட்டு ஒயிட் சுகர் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ டோட்லி ஹெல்த்தியாக ஒரு ரீஃபைன்ட் ஆயிலோ ரீஃபைன் ஃப்ளார் ஒயிட் சுகர் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி அப்படின்னா இது தான் இது ரொம்ப ஈஸியாக சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி ஹேர் டைட் கண்டெய்னர்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெய்லி ஒரு பால் சாப்பிட்டா போதும் கிராஜுவலாக அவங்களோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் நம்ம பாட்டி காலத்துலேருந்தே இதெல்லாம் வந் இது ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க வெயிட் போடுறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு அண்ட் பெரியவங்க கூட இதை சாப்பிட்லாம் டெய்லி ஒரு பால் சாப்பிட்லாம் அவங்களும் வெயிட் போடணும் அப்படின்னு நினச்சா டெய்லி ஒரு பால் நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் நான் வந்து ஹேர் மாஸ்க் போடுவேன் ஸோ என்னோடய கோ டு ஹேர் மாஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆல்மண்ட் ஆயில் பாதாம் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஹனி அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இதெல்லாம் கலந்து நான் ஹேர் மாஸ்க் போடுவேன் வீக்லி ஒன்ஸ் ஸோ இன்னும் ஒரு அட் ஒரு நரிஷிங்கான ஒரு ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா வெந்தயம் தயிர் அப்புறம் ஹைபிஸ்கஸ் பவுடர் 
அது வந்து நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மா மாஸ்க் போடுவேன் இன்னொரு வாரம் ஸோ ஒரு வாரம் இது இந்த மாஸ்க்கு இன்னொரு வாரம் வேறு மாஸ்க் அந்த மாதிரி போடுவேன் ஸோ இது வந்து நல்ல சில்கியாக நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஹெல்த்தியான ஒரு ஹேர் மாஸ்க் அப்படின்னா இது தான் ஸோ எக்கில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்மண்ட் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கும் முடிய சில்கியாக்கும் ஹனி வந்து நல்லா மாய்ச்சரைஸ் பண்ணும் லெமன் வந்து டேண்ட்ரஃப் அண்டு ஆயில்னஸ் வந்து போக்கும் இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஹவர் வரைக்கும் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குளிப்பேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு லஞ்ச் தான் செய்ய போகிறேன் இப்போது கீ ரைஸும் வெஜிடபிள் சாக் அதுவும் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி கீ ரைஸ்க்கு வந்து நான் சீரகம் பட்டை கிராம்பு கீ போட்டு அப்புறம் ஏலக்காய் அந்த பேலீஃப் ரெண்டு சில்லி அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஆனியன் நீங்கள் வேணால் ரோ கேஷ்யூஸும் ரோஸ் பண்ணி போடலாம் ஸோ நான் இதில் கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணலை வெறும் வெங்காயமோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கப் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி நான் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுட்டு அரிசியை நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சேன் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் தண்ணி பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் அரிசி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் ஒரு ஒரு விசில் வரை வரைக்கும் நான் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த வெஜிடபிள் சாகுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு மின்ட் லீவ்ஸ் புதினா இல பட்டை ரெ மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்பூன் பாப்பி சீட்ஸ் கசகசா அப்புறம் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ரெண்டு சில்லிஸ் அப்புறம் நான் அரைக்கும்போது தான் தெரிஞ்சது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் கொஞ்சோண்டு பொட்டுக்கடலை ஒரு ரெண்டு டீ டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலையும் ஆட் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெயை விட்டு சீரகம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த நான் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் தான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பொட்டேட்டோ அண்ட் கேரட் பீன்ஸ் இதெல்லாம் தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு டேஸ்டியாக சூப்பராக சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த கிரேவி சப்பாத்தி பூரி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஒரு சைட் டிஷ் இது உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் சில்லி பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதுக்கப்புறமா சில்லி பவுடர் கொஞ்சோன்னு ஆட் பண்ணேன் எனக்கு ஆரம்ப கொஞ்சம் பத்தலை அது ஒரு ஹாஃப் குக் ஆனதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் ஹாஃப் குக் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோன்னு தண்ணி விட்டு இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் பாயில் பண்ணேன் சால்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு அதுக்கப்புறம் டென் மினிட்ஸ் கழித்து நல்லா கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் மல்லி எல்லாம் போட்டு இறக்கிடலாம் ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த ப்ளாக் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க உங்களை நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் டில் தென் டேக் கேர் பாய்